ஆளுவோர் மட்டும்தான் தப்பு பண்றாங்கன்ற மாதிரி கேள்வி கேட்காதீங்க அரசியல்வாதிகள்லாம் முக்காவாசி பேர் தப்பு பண்றாங்க இப்போ நீ வாழ்க்கையில் சீரியஸ் ஆனால் ஒரு நாள் கூட பார்த்ததே கிடையாது நீ எப்படி இதை பண்ணுவியா அப்படின்னு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கலைஞர் கூட ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் கூட பராசக்தி கதை வசனம் எழுதும் போது இருபத்தெட்டு வயசு தான் சார் அப்புறம் நீயும் கலைஞர் ஒன்றாப்பா அப்படின்னாரு சார் நானும் கலைஞர் ஒன்றும் இல்லை அதே தான் நானும் சொல்கிறேன் ஆனால் எப்படி நான் வந்து கலைஞர் ஆக முடியாதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ கலைஞரை என்ன நினச்சாலும் என்ன மாதிரி ஆக முடியாதுல்ல சார் கலைஞரை ஜே அரெஸ்ட் பண்ண அடுத்த நாள் நீதிக்கு தண்டனை நான் படையாள ஆரம்பிக்கிறேன் எம்ஜிஆர் உயிரோடு இருக்கும்போது அதுக்குதான் இப்போ சொன்னேன் கூட்டு விட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன நடந்திருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியாது எம்ஜிஆரை பற்றி சும்மா அதாவது அந்த அம்மா வீட்டுக்கு முன்னாடி வரும்போது நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க நூறு அடி பேனர் இருக்கு அந்த பேனரை தனி ஆளாக நின்று கிழிச்சுக்கிட்டு இருப்பார் எவனா ஒருத்தன் போனால் சொருகிட்டு போனால் என்ன ஆகுறது அவருக்கு நான் அஸ்டன் டேரக்டராக வேலை செஞ்சேன் இந்த படத்தில் அப்படின்னா சொல்லிக்கலாம் கரெக்டாப்பா நீ வேலை கற்றுக் கொடுத்து எனக்கு உங்கள்கிட்ட அஸ்டன் டேரக்டராக என்னை இந்த படத்தில் வேலை செய்ய வச்சுருக்கிறேன் அந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இப்போ அதான் நம்ம அஸ்டண்டாக இருக்கும்போது டேரக்டர்லாம் போட்டு டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க சரி யாருக்கும் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்காது திரும்பி அவங்க டேரக்டரை டார்ச்சர் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சேன்னு சந்தோஷப்பட்டு வேண்டியது எங்கிட்டே வந்துட்டு நீலாம் இங்கே என்ன டைரக்ட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் யார் என்ன படம் பண்ணியிருக்கிறீங்க வய வயசுக்கு மரியாதை இல்லை ஒரு எழுபது படம் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு மரியாதை இல்லை எப்பனுமே இங்கே டேரக்ட் இல்லை சார் அப்படின்னு எங்கிட்டே சொல்கிறாரு அப்போ நான் தெரியாதனமா அறுபத்தஞ்சு அறுபத்தொம்பது படம் பண்ணிட்டுப்பா ஆனால் பண்ணியிருக்கிறீங்க எனக்கு தெரியல அது தெரியல ஏன்னா நமக்கு டைரக்ஷன் வந்து இந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவுட் அவுட் டேட்டட் ஆகிட்டோம் அதுக்கு முதல்ல ஒத்துக்கிறணும் இல்லை இன்னைக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு தினம் உழைப்பாளர்கள் தினம் அந்த ஒரு நாளில் அப்பா அவரோட படத்தோட டீசர் அண்ட் மோசன் போஸ்டரை வெளியிட்டதில் ரொம்ப பெருமையாக இருக்குப்பா இட்ஸ் ரியலி கிரேட் டே டுடே இந்த படத்தை பற்றி பேசணுன்னா டிராஃபிக் ராமசாமி உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு தனி ஒருவன் அவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு தனி ஒருவன் நிஜத்திலே அவர் ஒரு இந்தியன் தாத்தா தான் எவ்வளோ போராட்டங்கள் எனக்கு அவ அவரை பற்றி அவ்வளவு இன்டீரியராக விஷயங்கள் எனக்கு தெரியாது பட் ஒரு ஒரு விஷயமும் அவரோட புத்தகம் அதை பேஸ் பண்ணி அதை படித்து படிக்கும் போது தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது இந்த அளவுக்கு இவ்வளோ விஷயங்கள் நடந்திருக்கா ஒரு சமுதாயத்தில் இவ்வளோ விஷயங்கள் ஒரு போராளி போராடிட்டு இருக்காரா அப்படிங்கிறது வந்து தெரிய வந்துச்சு அதை வந்து ஒரு கதையாக பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கே ஒரு தைரியம் வேணும் அதுக்கே ஃபஸ்ட்டு உங்களை கிளாப் பண்ணணும்ப்பா ரியல்லி கிளாப் பண்ணு ஏன்னா அப்படி ஒரு நீங்கள் படமாக பார்க்கும்போது பார்ப்பீங்க அவரோட கதையை வச்சு எப்படி இப்படிலாம் நடந்திருக்குன்னு உங்களால் இமேஜின் கூட பண்ண முடியாது மக்களுக்கே ஒரு பெரிய சர்ப்ரைஸ் பேக்கேஜாக இருக்கும் இன்னும் எவ்வளோ சந்திக்க வேண்டியது இருக்குப்பா நம்ம ஸோ அது ஒரு கான்ட்ரவர்சியாக தான் இருக்கும் நல்ல விஷயம் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு படம் ஹீரோவா வரிசைய படங்கள் போயிட்டு இருக்கும்போது அப்பா இந்த படத்தோட நீ பண்ற அப்படின்னு சொன்னோடனே என்ன இமீடியட்டா அப்பா நான் கண்டிப்பா பண்றேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கதையெல்லாம் கேட்கலாம் இல்லை அப்புறம் அந்த இது வந்து அப்பா அப்பா லைட்டா லைன் சொன்னாங்க லைன் சொன்னோடனே அப்பா ரொம்ப நல்லா இருக்கு என் கேரக்டர் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு ஆனா ஷூட்டிங் போய் நான் ஸ்பாட்ல உட்காடுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு இவர் அப்படி ஏதாவது சொல்லுவாரா நடிக்க ஃப்ரீடமாக விடுவாரா ஒரு பயம் இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு ஆனால் வந்தோடனே என்னமோ என்னமோ தேர்ட்டி இயர்ஸ் மேன்மேனா சரி ஓகே 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 அப்படின்னு சொல்லி பயங்கர ஆக்டிவாக விக்கிலாம் ரொம்ப ஃப்ரீடம் கொடுத்து எனக்கு நடிக்க வச்சார் நானும் ஓகே மை மைண்டை செட் பண்ணிட்டு ஓகே அப்பா சம ஜாலியாக இருக்காங்க அப்பா இப்படி பண்ணிக்கிறவாப்பா அப்படி பண்ணிக்கிறவாப்பா நீ பண்ணுப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு வார்த்தையும் ஒரு ஒரு வாட்டையும் வந்து என்கரேஜ் பண்ணிட்டு என்னோட எனக்குன்னு ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுத்து அந்த படத்தில் ரோல் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்காக ரொம்ப நன்றிப்பா ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு படத்தில் நானும் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுல நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் கண்டிப்பாக அதுவும் என் கூட நடித்தவங்க எல்லா ஸ்டார் காஸ்ட்டுமே வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு 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 கேரக்டருக்கும் அதுக்கு உண்டான இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே இது வந்து இட்ஸ் நாட் எங்களோட படங்கிறதோட இது உங்களோட படம் இது கண்டிப்பாக எல்லோரும் வந்து இந்த படத்தை பார்க்கணும் 
ஏன்னா இந்த படத்துல வந்து அவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகும்னு உங்களுக்கு தெரியும் டிராஃபிக் ராமசாமி சார் நான் இது படம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ நான் நினச்சேன் நான் இந்த படமில் என்ன ரோல் டிராஃபிக் ராமசாமி லைஃப்பில் என்ன ரோல் நான் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த டைம் சார் சொன்னால் ஒரு டாக்டர் கேரக்டர் டாக்டர் ஃபாத்திமா கேரக்டர் அது நிஜமாகவே டிராஃபிக் ராமசாமி லைஃப்பில் இது கேரக்டர் இருக்குது டாக்டர் ஃபாத்திமா அந்த ரோலில் எப்படி சார்க்கு சேவ் பண்ணிட்டு இது லைஃப்பில் போக சேவ் பண்ணுறேன் அண்ட் ஹவு ஹீ ஷீ ஹெல்ப்ஸ் ஹிம் டு கோ த்ரூ த லைஃப் அண்ட் த ப்ரொசீஜர் அண்ட் ரீச் த கோட் இஸ் த ஸ்டோரி ஆஃப் மை கேரக்டர் அப்புறம் இங்கே வந்துட்டு இட்ஸ் மை தேர்ட் மூணாவது ஃபிலிம் அண்ட் ஐ வாஸ் வெரி நர்வஸ் தமிழ் டைலாக்ஸ் எப்படி சொல்வேன் சார் ரோஹி மேம் ஆர் கே சுரேஷ் சார் எல்லாருக்கிட்டே நான் லைக் ஐம் வெரி நியூ ரிலேட்டிவ் டு ஆல் ஆஃப் தெம் பட் தே வர் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் எனக்கு தமிழ் சொல்ல எப்படி ஆக்ட் பண்ணுவேன் எப்படி சின்ன சின்ன ஆக்ஷன்ஸ் பண்ணுவா எல்லாரும் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு ஸோ ஐ வாஸ் ரியலி தேங்க்ஃபுல் எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அண்ட் ஐம் வெரி ப்ரௌட் டு பி ப்ரௌட் பார்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ராஜெக்ட் தேங்க் யூ ரொம்ப நன்றி ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம வேலை நாம் உண்டு அப்படின்ற ஒரு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேருந்து வெளியே வந்து நமக்கான சமூகம் என்ன இந்த சமூகத்துக்கு நாம் என்ன பண்ண வேண்டி இருக்குது இந்த சமூகத்தில் நாம் என்னவாக இருக்க வேண்டி இருக்குது என்பதை பற்றி உணர்த்தியவர்களில் ஒருத்தர் டிராஃபிக் ராம்சாமி அவருடைய கதையை த இந்த திரைப்படமாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த படத்தில் நான் நடிக்கணும் அவருடைய ஒய்ஃப் கேரக்டரில் நடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எந்த ஒரு மறு பேச்சும் மறு இது எதுவுமே இல்லாமல் ஒத்துக்கிட்டு படும் இத்தனை வருஷங்களில் நான் அஞ்சு வயசுலேருந்து நடிச்சிட்ருக்கேன் இத்தனை வருஷங்களில் நான் ரொம்ப பெருமைப்படுற படம் நான் நடித்ததில் ரொம்ப பெருமைப்படுற படம் அப்படின்னா இந்த டிராஃபிக் ராம்சாமி ஏன்னா அவர் அவருடைய போராட்டம் அந்த மனிதனுடைய தன்னம்பிக்கை விடாப்பிடித்தனம் ஒரு பிடிவாதம் உண்மையாக இருந்தால் தைரியமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு வாரி எழுதியிருக்கேன் என்னுடைய படத்தில் அதனுடைய மறு உருவாக்கமே அவர் தான் அவ்வளோ உண்மையாக இருக்கிறதுனால தான் அவ்வளோ தைரியமாக இருக்கார் அந்த தைரியம் யார் இருக்காங்க யார் இல்லை யார் என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்றத பற்றி எந்த கவலையுமே இல்லாத உண்மையை மட்டுமே கையில் ஏந்திக்கிட்டு அது மட்டுமே தன்னுடைய ஆயுதமாக சரியான வழியில் போராடும் ஒரு போராளியாக அவர் இருந்திருக்காரு அவரை வந்து நிறைய பேர் சீரியஸாக எடுத்துக்கவே இல்லை இது வரைக்கும் கூட அவரை சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்களான்னு தெரியாது ஆனால் அவர் போராடி இருக்கிற போராட்டத்தை எல்லாத்தையும் வியந்து நம்ம எல்லோரும் பார்த்துருக்கோம் இன்னும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி வியந்து பார்க்கிற ஒரு பார்வை தான் இந்த திரைப்படம் நாங்கள் எல்லாம் வியந்து பார்த்தோம் அப்படின்றத விட விக்கி தன்னுடைய ஃபஸ்ட் படமாக இந்த திரைப்படத்தை தன்னுடைய கையில் எடுத்திருக்கிறது அதுக்கு வந்து எஸ்ஐசி சார் வந்து அவ்வளோ சப்போர்ட் கொடுத்துருக்கிறது அவர் வந்து இரவும் பகலும் அந்த கேரக்டர்லேயே அந்த கேரக்டர் எப்படி யோசிக்கும் எப்படி அவர் இருந்திருக்காரு என்னென்னலாம் விஷயங்கள் அவர் செஞ்சுருக்காரு என்பதை பற்றி அவர் பேசி 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 சொல்லும்போது அந்த நம்ம அவருக்கு செய்கிற ஒரு பாராட்டு ஒரு விதமாக இருந்தாலும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அவர்கிட்டருந்து நம்ம கற்றுக்க வேண்டியது எவ்வளவோ இருக்குது நம்ம எந்த நிலையில் இருக்கோம் இந்த நிலையில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒன்றுமே இல்லாமல் எந்த தைரியமும் இல்லாமல் எந்த ஒரு பக்கபலமும் இல்லாமல் இன்னும் அவர் தனியால் நின்று போராடிக்கிட்டு இருக்காரு நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு யோசிக்க வைக்கிற ஒரு படமாக கூட இது இருக்கும் அவருடைய தைரியத்தை எல்லாருக்குமே தெரியும் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்கள் இருந்த போதே அவர்கள் செய்த விஷயங்கள் எதிராக போராடியவர் அதற்கு அவருக்கு நிறைய இடைஞ்சல் நடந்திருந்தாலும் கடைசியில் அவர் இன்னும் வெளியே வந்திருக்காரு போராடிட்டே இருக்காரு தொடர்ந்துகிட்டு இருக்காரு அப்படின்றது அது அவருடைய பாதைக்கான அந்த தன்மைக்கான ஒரு மரியாதையாக இருக்குது அந்த மரியாதையை செலுத்தக்கூடிய ஒரு விதம் கூட இந்த திரைப்படம் இந்த திரைப்படத்தில் நான் வந்து ஒரு நடிகையாக இந்த திரைப்படத்தில் பங்கு பெறு பெறுவதற்கு எனக்கு மிகப்பெரிய பாகியம் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கொடுத்ததுக்கு விக்கிக்கு அண்ட் எஸ்எஸ்சி சாருக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் 
அப்புறம் வந்து எங்கள் லொக்கேஷனில் இந்த மாதிரி ஒரு இந்த இந்த படத்தை வந்து எப்படி நம்ம அணுகணும் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்துட்ருக்கும்போது நல்ல விஷயத்தை தான் நம்ம சொல்கிறோம் அந்த விஷயத்தை ஜனங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குற மாதிரியான ஒரு ஒரு பேக்கேஜிங் இருக்கணும் அந்த விதத்தில் தான் இந்த படத்தை கொண்டு போகணும் அப்படின்றதுல ரொம்ப கவனமாக இதை கொண்டு போயிருக்காங்க ஒரு திரைப்படமாக பார்க்கும்போது கூட நமக்கு பிடிக்கிற நம்ம எல்லாருமே உட்காந்து பார்க்கக்கூடிய சில திரைப்படங்கள் வந்து நம்ம ஜனரஞ்சகமான என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்காக பார்ப்போம் சில படங்கள் வந்து நம்ம மண்ணில் நடந்திருக்கிற விஷயத்தை திரும்பி பார்த்துக்கும்போது இந்த காலகட்டத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட இந்த திரைப்படம் ஆனால் அது வெகுஜன மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குற விதத்தில் தான் இந்த திரைப்படம் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றது தான் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பட்டது இது நிறைய விதத்தில் சொல்லலாம் ஆனால் இந்த விதத்தில் சொல்லி இருக்கிறது வந்து எந்த ஊரில் இருந்தாலும் எந்த பட்டி தொட்டியாக இருந்தாலும் அந்த பட்டி தொட்டிக்கு கொண்டு போய் இப்படி ஒரு ஆள் நம்ம மத்தியில் சுற்றிட்டுருக்காரு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காரு வாழ்ந்து எத்தனையோ விஷயங்கள் செஞ்சுருக்காரு அப்படின்னு கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு படமாக எல்லாருக்குமே புரியக்கூடிய விதத்தில் எடுத்திருக்கிற ஒரு படமாக இருக்கிறது தான் வந்து இதனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி அது வந்து நான் எஸ்எஸ்சி சார் கூட இருந்துக்கிட்டு விக்கி கூட விக்கிக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது எனக்கு புரிஞ்சது என்னென்னா வந்து ஒரு செகண்ட் கூட தொய்வு இல்லாமல் இருக்கணும் படம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொண்டு போகணும் அப்படின்றதுல ரொம்ப கவனம் எடுத்துக்கிட்டு பண்ணியிருக்கிற ஒரு படம் சந்திரசேகர் சார் வந்து இதுக்கு நான் வந்து ரொம்ப விளையாட்டாக சொல்லுவேன் நீங்கள் ஹீரோயினாக என்னை நடிக்கிறதுக்கு விஜயகாந்த் கூட எல்லாம் படம் எடுத்துருக்கீங்க சார் அவங்களோட என்னை நடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் கூப்பிடவே இல்லை அப்படின்னு குறைப்பட்டுக்குவே அது ஒரு தமாஷா சொன்ன விஷயம் ஆனால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இன்றைக்கி நான் சொல்கிறேன் சார் இந்த படத்துக்கு என்னை கதாநாயகி ஆக்குனதுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு ஸோ அவர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்ட விஷயம் என்னென்னா வந்து நம்ம ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்டுட்டு ஒரு திரைப்படமே கொண் கொண்டு போகும்போது அது எப்படி மக்களுக்கு போகிற படமாக அதை பேக் பண்ணுறது எப்படி கொண்டு போகிறது அப்படின்றது அவர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்க முடிஞ்சது என்னால் மற்றபடி இந்த படம் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு படமாக இருக்கும் நீங்கள் எல்லோரும் நெருக்கமான படமாக இது கொண்டு போகிறதுக்கு உதவி செய்யணும் ஏன்னா இது நம்ம கதை நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒவ்வொருத்தரும் செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயத்தை அவர் செஞ்சுருக்கிறத நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் வெளிச்சம் போட்டு காமிக்கிறோம் ஒரு புத்தகத்தில் அவருடைய கதை ஃபுல்லாக தொடராக வந்தது அந்த மாதிரியான ஒரு இது தான் இந்த படத்தில் வந்து பெருசாக அவர் லாபம் சம்பாதி சம்பாதிச்சிருவார் அப்படின்லாம் எதிர்பார்த்து அவர் இந்த படம் எடுக்கவே இல்லை அவரை பற்றி டிராஃபிக் ராமசாமியை பற்றி நான் எல்லாருக்கிட்டையும் கொண்டு போய் அவரை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றத ஒரே ஒரு இது அவரை கொண்டாடுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக கூட இதை எடுத்திருக்காரு நம்ம எல்லாருமே அவரை சேர்ந்து வா கொண்டாடுவோம் நிறைய போராட்டங்கள் இப்போ போராட்டமே வாழ்க்கைன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு பட் இது எல்லாத்துக்குமே இது எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு தளத்திலையுமே உணர்ந்து நமக்கான உரிமைகளுக்காக நமக்கான விஷயத்துக்காக எல்லாருமே உணர்ந்து இப்ப போராடிட்டு இருக்கோம் பட் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி தனி ஆளா எல்லாரும் கேலி பண்றது கூட பொருட்படுத்தாம போராடி இருக்கிற ஜெயிச்சிருக்கிற நிறைய விஷயங்களை ஜெயிச்சிருக்கிற அவருடைய வாழ்க்கையை நம்ம திரும்பி பார்க்கும் போது ஒரு மரியாதையோடு திரும்பி பார்க்க வைக்கிற இந்த படம் நன்றி கொண்டு போய் சேர்ப்போம் சார்ட சேர்றதுக்கு இசை சார்ட நான் ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸாக அஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணேன் ஆக்சுவலாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எல்லா தமிழ் சினிமா இருக்கிற அனைத்து இயக்குநர்களையும் பார்த்து இனிமேல் இவங்கள்ட்ட யார்ட்டுமே சேரவே வேணான்னு முடிவு பண்ணி நம்மளே படம் பண்ணிடலாம் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணி அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்தேன் அந்த சமயத்தில் தான் சார்ட்ட அஸ்டண்டாக சேர வேண்டிய வாய்ப்பு கிடைச்சிது ஒரு கட்டத்தில் இப்போ யோசிச்சு பார்க்குறேன் நம்ம ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணி பண்ணியிருந்தோம்னா இப்போ என்ன பண்ணியிருப்போம் இப்போ ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணிவிட்டு பண்ணுறவங்களாம் இப்போ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு அவங்கவுங்களுக்கு பிடிச்சதை எடுக்கிறாங்க ரெண்டு விதம் அவங்கவுங்களுக்கு பிடிச்சதை எடுத்து மக்கள் காமிக்கிறது ஒரு விதம் மக்களுக்கு இப்போ என்ன தேவை அப்படின்றத நினச்சி ஒரு எடுக்கிறது ஒரு விதம் அது வந்து இயற்கையாக வந்துருச்சு நான் ஃபஸ்ட்டு சார்ட்டை ஒர்க் பண்ணேன் அவர் பல படங்களை பண்ணியிருக்காங்கன்னா எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது எச்சே சந்திச்சேங்க சார்னு சொன்னாங்க சரி யார்ட்டையும் ஒரு சார்ட்டை ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சேர்ந்து தான் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன் எதேச்சியாக நடந்தது வாழ்க்கையில் சில அதிசயமான சம்பவங்கள் எதேச்சியாக நடக்கிற மாதிரி நம்ம முதல் காதலை பார்க்குற மாதிரி நம்ம மத மனைவியை பார்க்குற மாதிரி சார்ட்டை திடீர்னு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சி சார் ஒர்க் பண்ணுவோன்னு சொல்லிட்டு முதல் நாள் ஷூட்டிங்கும் பாண்டிச்சேரில் எடுத்துருந்தோம் ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆப்போசிட்டில் ஏதோ ஒரு போஸ்ட் ஓட்டி இருந்துச்சு அந்த போஸ்ட்டை கிளிங்கப்பா அப்படின்னாரு நான் வேகமாக போய் சாக்கடையில் இறங்கி கிழிச்சிட்டு இருக்கேன் என்னப்பா பொறுமையாக கிளிங்க வேகமாக கிழிங்கன்னு
நம்ம வந்து வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கணும் ஆக்சுவலாக வேலை செய்கிறது தான் நம்மளை எல்லாமே வச்சுக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க இங்கே இருக்கிற பல பத்திரிக்கை எல்லோரும் கூட வீட்டில் சொல்லியிருப்பாங்க எதுக்குங்க அதான் சம்பாரிச்சாச்சு வீட்டில் ரெஸ்ட் எடுங்களேன் அப்படின்றாங்க ரெஸ்ட் எடுக்கிறதா வேலை செய்கிறதாமா எனக்கு ரெஸ்ட் எடுக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி வீட்டில் சொல்லி சண்டை போட்டு நம்மளுக்காக அஸ்ட் அஸ் அஸ்டாக இருக்கும்போது டேரக்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் இப்போ ஒரு கட்டத்தில் டேரக்ட் பண்ண வேணும்பா நான் நடிக்கிறேன்னு சொல்லி ரொம்ப நாள் பேசிகிட்டே இருந்தோம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஊர் ஊராக சுற்றிருப்போம் இந்தியாவில் ஷூட்டிங் இல்லை அப்படின்னா கூட்டிகிட்டு போவார் அஸ்டன்ஸோட எங்கேயாவது இருப்போம் காஷ்மீர் எங்கேயும் கூப்பிட்டு போவார் ஃப்ரீயாகவே ஸோ போயிட்டே இருக்கும் பொழுது நாட்டில் என்ன விஷயம் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிடிக்க ஆரம்பிச்சு என்கிட்ட நான் முதல் முதல்ல வந்து சார் நான் ஒரு கதை கொடுக்குறேன் சார் சும்மா படிங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா ஒரு கொடுத்தேன் டிராஃபிக் ராமசாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா படிங்க சார் யார் பார்த்து தெரியுமே பா இந்த பேனர் கிளிக்கிறாருலப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் இல்லை சார் அவர் இன்னும் நிறைய விஷயம் கிழிச்சிருக்காரு சார் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தேன் ஆக்சுவலாக எனக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காரு எது பேசணாலும் நான் ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட எப்படி பேசுவோம் நம்ம டேரக்டர் அஸ்டண்ட்னு பேசாமல் ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட எல்லாம் மச்சா அப்படின்ற மாதிரி மச்சாம் போடலையே தவிர மற்றபடி ஜாலியாக இருப்பார் படிங்க சார் படிச்சுட்டு புக்கை வாங்கி ஒரு வாங்கிட்டு போனவர் தான் படிச்சுட்டு ஃபுல்லாக காரில் ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு போயிருக்காரு நைட்டு ஃபுல்லாக படிச்சிருக்காரு அப்புறம் தூக்கம் எல்லாம் வந்துட்டு காலில் வந்து சொல்லிட்டாரு இப்போ பயங்கரமாக இருக்குப்பா அழுதுனே இதை நீ படம் பண்ணு நல்லாயிருக்கும் ஆக்சுவலாக நான் படம் பண்ணுறேன் ஐடியா முடிவு பண்ணி ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே முடிவு பண்ணேன் விட்டு எப்போ சொல்லலாம் எப்போ சொல்லலாம்னு ஒரு ஒரு வருஷமாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த டைம் அப்போ வந்துச்சு பண்ணணும்னு சொன்னார் இப்போலாம் பொதுவாக இப்போ படம் பண்ணு அப்படின்னா ஜாலியாக ஒரு படம் பண்ணோம் இப்போ ப்ரொடியூசர் போய் சொன்னோம் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ போட்ட காசு வரணும்ப்பா ஜாலியாக ஒரு படம் பண்ணோம் இவ்வளோதான்ப்பா முடிஞ்சால் அடல் காமெடியாக இருந்தால் ரொம்ப அருமையாக இருக்குப்பா அப்படின்றாங்க அடல் காமெடி தானே சரி பண்ணுவோம் பண்ணும் பொறுமையாக பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் ஆனால் இவர் வந்து சாரை பொறுத்த வரைக்கும் சார் ஒரு கதை அதுவும் ஓல்டு மேலே பற்றின கதை நீங்கள் நடிக்கிறீங்க டோட்டல் ரிஸ்க்கு தான் சார் அப்படின்னு அதனால் எவ்வளோ கதை தான் நம்ம இப்போ ஹீரோ நம்ம பண்ணலாம் அதெல்லாம் நீ கவலையப்படாத நம்ம தைரியமாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல் ஓகே சொன்னது அவர் அதுக்கு அவருக்கு என்னோட நன்றிகள் அப்புறம் அவர் ஃபஸ்ட்டு நடித்தார் அதுக்கப்புறம் ரோஹினி மேம் அப்படியே ஒவ்வொருத்தராக வந்து கேட்க கேட்க எல்லோரும் ஓகே சொல்லிட்டு வந்தது வந்து எங்களுக்கே ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அதான் நீங்கள் பொதுவாக சொல்லுவாங்க நீ ஒரு விஷயத்துக்கு நடக்கணுன்னா சிம்பிளான விஷயம் அந்த விஷயத்துக்கு நீங்கள் ஆசைப்படுங்க டோட்டல் உலகமே உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அந்த விஷயம் நடக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி நான் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணோம் காலத்துக்கும் நம்ம இந்த படம் தான் ஃபஸ்ட்டு படமாக பண்ணோம் ஒரு பத்து படம் கிடச்சி பண்ண பார்க்கும்போது கூட என்னோடய ஃபஸ்ட்டு படம் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெருமை பண்ணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன் அப்படி இப்போதைக்கு இருக்கிற சூழல் கேட்டுறப்பில் அந்த கமத்தை எதிர்த்தா அமைஞ்சிச்சு சார் நடிக்க ஒத்துக்கிட்டாரு அதுக்கு அவருக்கு நன்றி அப்புறம் ஆர் கே சுரேஷனை ஹீரோவாக நடிச்சிருக்காரு பல படங்கள் ஏழு எட்டு படங்கள் ஹீரோவாக நடிச்சிட்ருக்காரு ஒரு ஆனால் ஒரு ஒரு ஆப்போசிட் டோன் உள்ள ஒரு ஆள் தேவைப்படுச்சு படத்துக்கு இப்படி நான் கேட்குறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் இருந்தாலும் சார் மூலமாக பேசுகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஓகே சொல்லிட்டாரு அப்புறம் படத்தில் வர நிறைய ஸ்பெஷல் அப்பேரன்சஸ் கேட்டவங்க எல்லாருமே பண்ணியிருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்குமே இந்த நேரத்தில் நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் அடுத்தது இயக்குனர் சந்திரசேகர் பேசுவார் அப்படின்னு சொன்னார் எங்கள் எங்கள் டேரக்டர் அவருக்கு தமிழ்நாட்டில் இயக்குனர்களே இல்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருப்பார் எங்கிட்டே வந்துட்டு நீலாம் இங்கே என்ன டேரக்ட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் யார் என்ன படம் பண்ணியிருக்கிறீங்க வந்த புதுசில் நம்ம பூனாவில் இங்கேருந்து அங்கேருந்து வந்தார் வந்துட்டு நேராக என்னமோ தெரியல என் ஆஃபீஸில் தான் வந்து கூர்கா கிடையாது வாட்ச்மேன் கிடையாது வீட்டில் இருப்பாங்க என் ஆஃபீஸில் யார் வேணாலும் வந்து ஏன் ரூமுக்கு வரைக்கும் வரலாம் அது என்னுடைய முதல் படத்துலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் என்ன என்னுடைய ஆஃபீஸ் அப்படி தான் இருக்கும் என்ன திடீர்னு ஏதாவது இளைஞர்கள் வந்துடுவாங்க நல்ல திறமையானவங்க வந்துடுவாங்க அவங்களுக்கு கதவு மூடிப்பட்டிருக்கும் மூடப்பட்டிருக்கும் அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக எப்போவுமே திறமையானவர்களுக்கு திறந்திருக்கும் அந்த வாசல் அது மாதிரி திடீர்னு ஒரு நாள் அவர் வந்தார் வந்துட்டு ஒரு அஸ்டன் டேரக்டராக நான் சேரணும்னு சொல்ல சார் நீங்கள் தான் சந்திரசேகர சார் விஜயோட அப்பா சார் ஆமாம் விஜயோட அப்பாட்ட வேலை செய்யணும்னு வந்திருக்கார் டேரக்டர் சந்திரசேகர்னு தெரியலே என் படம் நான் என்ன படம் பண்ணியிருக்கேன்னு தெரியாது ஒன்றும் தெரியாது நான் வந்து இந்த டேரக்ஷன்லாம்
ஆனால் அந்த பையன் பேசுனா உனக்கு யார்ப்பா எந்த டைரக்டர் பா பிடிக்கும் அப்படின்னு கேட்டேன் எனக்கு பிடிக்கிறது தமிழ்நாட்டில் யாரும் இல்லை சார் அப்படின்ட்டார் இதே பெரிய பெரிய டேரக்டர் இருக்காங்களேப்பா மணிரத்னம் சார் இருக்கார் சங்கர் இருக்கார் அவங்களாம் இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் வந்து அதெல்லாம் என்ன படம் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல அது சும்மா இப்படி தான் அதாவது இப்போ நான் வந்து வய வயசுக்கு மரியாதை இல்லை ஒரு எழுபது படம் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு மரியாதை இல்லை அப்படி எதிராக உட்கார்ந்துக்கிட்டு எப்பனுமே இங்கே டேரக்டர் இல்லை சார் அப்படின்னு எங்கிட்டே சொல்கிறார் அப்பா நான் தெரியாதனமாக அறுபத்தஞ்சு அறுபத்தொம்பது படம் பண்ணிட்டேன்ப்பா ஆனால் பண்ணியிருக்கிறீங்க எனக்கு தெரியல அது இது தெரியல அப்படின்னு சரி இப்போ என்ன என்னன்னு சொல் நீ என்ன வேலை என்ன இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும்னா நான் பண்ணுறேன் அப்போ கூட உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும்னா சொல்லுங்க நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னார் அப்போ எங்கிட்ட ஒரு அஞ்சாறு பேர் அசிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறாங்க இவர் வந்து யார்ட்டையுமே ஒட்ட மாட்டார் யார் எந்த ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டரும் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்னு நினைக்க மாட்டார் டைரக்டருங்கள டைரக்டர்னு நினைக்க மாட்டார் இவர் என்ன சொல்கிறது மைண்ட் செட் வந்து ஹாலிவுட்லேயே இருக்கும் தமிழ் படங்கள் அதிகமாக பார்க்க மாட்டார் நான் வந்து போட வடான்னு சொல்லுவேன் மரியாதைக்காக உங்களுக்கு வந்து அவர் வரலாம் இங்கே பேச வேண்டிய ஒரு சபை நாகரிகம் இருக்குது அப்படி வந்து சேர்ந்து எங்கிட்ட வந்தவங்களெல்லாம் ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்பா இனிமேல் நான் படம் பண்ண போகிறதில்ல அந்த கொடின்ற ஒரு படத்தில் நடித்த பிறகு சரி இனிமேல் இது ஈஸியாக இருக்குது ஏதாவது கேரக்டர் உண்டா பண்ணுவோம் ஏன்னா நமக்கு டைரக்ஷன் வந்து இந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவுட் அவுட் டேட்டட் ஆகிட்டோம் அதுக்கு முதல்ல ஒத்துக்கிறணும்ல அவுட் டேட்டட் ஆகிட்டோம் அடுத்தது ப்ரொடியூஸ் பண்ணலான்னா போட்ட கசு வர மாட்டேன்னு அதனால் பேசாமல் எங்கே நடிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் அப்படின்ட்டு இருந்த உதவியாளர்களை எல்லாம் அனுப்பிச்சிட்டேன் இப்போ நீங்கள் எங்கேயாவது போய் வேலை தேடிங்க அப்படின்ட்டு ஆனால் இப்போ ரெண்டு மூணு பேரும் நான் அனுப்பி பார்த்துட்டேன் போகமாட்டேன் சார் நீங்கள் எனக்கு சம்பளமே கொடுக்க வேணாம் ஒன்று வேணால் நான் உங்களோட இருக்கிறேன் இது சம்பளம் கொடுக்காம எப்படி இருப்பேன் அதெல்லாம் இருப்பேன் சார் ஏதாவது சா சாப்பாடு எப்படியே கூட இருக்கிறார் சரி கூட இருக்கிறவருக்கு சும்மா எப்படி டே டெய்லி சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்துறா அப்படின்னு ஆஃபீஸில் சொல்கிறது அப்புறம் திருப்பி எனக்கே இது பண்ணி சரி கூட இருக்கிறாங்க ஒருத்தன் தான் இருக்கிறான் அந்த சம்பளம் கொடுத்துட்டு போ அப்படின்னு இப்படியே இருந்துக்கிட்டு இருந்தால் என்னமோ ஒரு மைண்டில் வந்து எதுவும் ஒரு பிளானிங்கில் இருந்திருக்கிறார் அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சது இவன் சாதாரணமான இல்லை டேஞ்சரான ஆள்னு எங்கே தெரிஞ்சதுன்னா ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஒன்மேன் ஆர்மின்னு ஒரு புக்கை கொண்டாந்து சார் இது படித்து பாருங்கள் அப்படின்னு கொண்டாந்து கொடுத்தார் இப்போ சொன்ன மாதிரி தான் வாங்க பார்த்தோன்னே அவர் டிராஃபிக் ராம் சார் எல்லாரும் நீங்கள் எல்லோரும் நினைக்கிற மாதிரி நான் நினச்சேன் ஆமாம்மா அவர் இந்த போஸ்டர் கிழிப்பார் அவர் தானேப்பா அவன் சொன்னார்ல ஒரு வார்த்தை போஸ்ட் மட்டும் கிழிப்பார் நிறைய கிழிக்கிறார் சார் பாருங்க நிறைய கிழிச்சிருக்கார் சார் நீங்கள் படித்து பாருங்கன்னு கொடுத்தார் அதை படித்து பார்த்தேன் அதாவது மறைக்கப்பட்ட உண்மைகள் அதான் அவர் வாழ்க்கையிலே ஒரு போராளியை கோமாளியாக நம்ம மனசுலையெல்லாம் சித்தரிச்சுட்டு அவர் செஞ்ச பெரிய பெரிய விஷயங்கள் அவர் பட்ட பெரிய பெரிய பாடுகள் அதாவது இன்னும் சொல்லுவாங்க உண்மையாக பொய்யான்னு தெரியாது ஜீசஸ் சிலுவையில் அரைஞ்சி மூணாவது நாள் உயிரோடு வந்தார்னு பைபிளில் சொல்லுது அது உண்மையாக பொய்யும் எனக்கு தெரியாது இவர் பல தடவை சிலுவையில் அறையப்பட்டு திரும்ப திரும்ப உயிர உயிராகி வந்திருக்கார் அந்த அந்த புஸ்தகத்தை படிக்கிறவங்களுக்கு தான் படித்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் அவர் வாழ்க்கை முழுமையாக தெரிஞ்சவர்களுக்கு தான் தெரியும் அதாவது சில உதாரணங்கள் ஒரு சிஎம் ஃபோன் பண்ணுறாங்க இவருக்கு உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் சிஎம்னா சிஎம் செக்ரட்டரி சிஎம் பேசணுன்றாங்க வரீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க நான் ஒரு மீட்டிங்கில் இருக்கிறேன்ப்பா நான் ரெஸ்ட்டு ஃப்ரீயான ஒன்றும் வர்றேன் அப்படின்னு இவர் பதில் நடந்தது அதுவும் பவர்ஃபுல்லான ஒரு சிஎம் இருக்கும்போது 
நடந்த உண்மையை சொல்றேன் ஜெயலலிதா இது ஒரு மீட்டிங்ல இருக்கிறார் இங்கிருந்து போன வந்து நான் ஃப்ரீயா இல்லைப்பா நான் ஃப்ரீயான ஒன்று வர்றேன் அங்கிருந்து கேட்குறாங்க எப்போ ஃப்ரீ ஆவீங்க அப்படின்னு ஃப்ரீயான ஒன்று நான் சொல்கிறேன் இப்படி ஒரு அந்த தைரியம் அதாவது அந்த அம்மா வீட்டுக்கு முன்னாடி வரும்போது நீங்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க நூறு அடி பேனர் இருக்கு அந்த பேனரை தனி ஆளாக நின்று கிழிச்சிக்கிட்டு இருப்பார் இந்த தில் அதாவது எவனா ஒருத்தன் போனால் சொருகிட்டு போனால் என்ன ஆகிறது மனசில் பயம் இல்லை அதுதான் அவர் சொல்லுவார் பயம்ன்ற வார்த்தையே என் லைஃப்பில் இல்லை அப்படின்றார் பயம்னு ஒன்று இருந்திருந்தால் நான் அன்றைக்கி தனியாக நின்றுக்க மாட்டேன் இப்படி ஆரம்பித்த வாழ்க்கை தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து பேனர் வைக்கிறான் ஆரம்பித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சீண்டி இந்த அரசியல் வட்டாரத்துக்குள்ளே ரவுடிகள் பண்ணுறாட்டுக்குள்ளேயும் இதுக்குள்ளேலாம் போகும்போது அவர் எப்படிலாம் வந்து எவ்வளவு பாடுபட்டிருக்காரு கஷ்டப்பட்டிருக்காரு எத்தனை தடவை எத்தனை விதமாக அவரை வந்து கொலை பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்கிறாங்க யார் யாரையெல்லாம் எதிர்த்திருக்கிறாரு யார் யாரெல்லாம் எதிர்த்திருக்கிறாருன்னு நீங்க அது படத்தை பார்த்தா தான் தெரியும் நான் வந்து அதை ரொம்ப பெருசாக நான் சொல்லி நான் மாட்டிக்க விரும்பல ஆனால் சொன்ன மாதிரி இந்த படத்தை வந்து நான் வந்து சம்பாதிக்கிறதுக்காக எடுக்கல ஒரு போராளியை உண்மையான போராளியை நம்ம நாட்டுக்கு அடையாள அடையாளம் காட்டணும் அவர் கோமாளியா சித்தரிச்சு வச்சுருக்காங்கல்ல அவர் அவர் பண்ண பெரிய பெரிய விஷயங்கள்லாம் வெளிச்சத்துக்கு வராம அப்படியே மூடி அவர் பண்ண பெரிய பெரிய காரியங்கள்லாம் மக்களுக்கு தெரிய விடாம இன்னும் ஒரு எலெக்ஷன்ல நின்று சரியா ஓட்டு கூட வாங்க முடியாத ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கல அந்த அளவுக்கு அவரை வந்து அவர் வாழ்க்கையை வந்து அப்படியே அவருக்காக போடப்பட்ட புஸ்தகங்கள் கூட வெளியே போக விடாமல் என்னென்னமோ மேஜிக்லாம் பண்ணி ஆனால் இப்படிப்பட்ட ஒரு போராளியை மக்களுக்கு அடையாளம் காட்டணும் நம்ம இத்தனை வருஷம் வாழ்க்கையில் சினிமாவில் இருந்தோம் டைரக்டர் ஆகி எண்பத்தொன்னில் டைரக்டர் ஆகி இன்னைக்கு முப்பத்தெட்டு முப்பத்தேழு முப்பத்தெட்டு வருஷம் ஆச்சு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஏழு வருஷம் அஸ்டன் டைரக்டராக ஸோ நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தோம் கடைசியில் என்னத்தை விட்டுட்டு போனோம் நான் இத்தனை படம் டைரக்ட் பண்ணேன் அவர் சொன்ன மாதிரி நிறையா பணம் சம்பாதித்தேன் வசதியாக இருந்தேன் கார் இருக்குது அது இருக்குது இது இருக்குது அதெல்லாம் வேறு நான் கடைசியாக இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்ததுக்கு அடையாளமாக எதை விட்டு விட்டு சென்றேன் அப்படின்னு நானே எனக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கும்போது இப்படிப்பட்ட ஒரு போராளியை மக்களுக்கு அடையாளம் காட்டி விட்டு சென்றேன் அதுக்காக நான் உங்களுக்கு செலவு பண்ணேன் பரவாயில்ல நான் சில படங்கள்லாம் எடுக்கும்போது மூணு மாதத்தில் எடுப்பேன் நாலு மாதத்தில் எடுப்பேன் ஒரு வருஷம் எடுத்துருக்கிறாரு இந்த படத்தை தாடி வைக்கணும் பாரு ஆ சரி தாடி வைக்கிறேன் திடீர்னு வந்து சார் தாடி எடுத்துருங்க அப்படின் மாதிரி தாடி எடுத்துருங்க ஏன்னா அந்த இந்த சீனில் அவர் தாடி இல்லாமல் இருந்தார் சரி தாடி எடுத்துடுறேன் சார் கொஞ்சமாக தாடி வச்சுங்க கொஞ்சமாக தாடி வச்சுக்கிறேன் இப்படி அவர் டைரக்டர் அவருக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் அதே நேரத்தில் சில சென்டிமெண்ட்ஸ் அவருக்கு நான் அஸ்டன் டைரக்டராக வேலை செஞ்சுருக்கேன் இந்த படத்தில் அப்படி வேணால் சொல்லிக்கலாம் கரெக்டாப்பா நீ வேலை கற்றுக் கொடுத்து எனக்கு உங்கள்கிட்ட அஸ்டன் டைரக்டராக நீ இந்த படத்தில் வேலை செய்ய வச்சுருக்கிற அந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அடுத்து இதில் ஒவ்வொருத்தரையும் சொல்லணும்னா இந்த எனக்கு அவருக்கும் எப்படி இது இந்த கேரக்டர் நான் பண்ணுறதுக்கு ஒத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் படிக்க 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 அந்த புஸ்தகத்தை படிக்க 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 நான் ஏன் வாழ்க்கையை திரும்பி படிக்கிற மாதிரியே இருந்தது பல விஷயங்களில் ஒத்து போயிருந்தது அது அதுதான் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அவர் ஒரு பிராமண குளத்தில் பிறந்தவர் ஐம்பது அறுபது வருஷத்துக்கு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கல்யாணம் பண்ணவர் அப்போவே வந்து வரதட்சணையை எடுத்து கல்யாணம் பண்ணியிருக்கிறார் அவர் ஒரு பொண்ணில் ஒரு பொண்ணை பார்த்து அவருக்கு நிச்சயம் பண்ணிட்டாங்க 
அவங்க அப்பா போய் அந்த பொண்ணு அப்பாட்ட போய் டவுரி கேட்டிருக்காரு அந்த காலத்தில் அறுபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடின்னா இரு இருபது ரூபாயா ரெண்டாயிரம் ரூபா டவுரி கேட்டிருக்காரு அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா டவுரியை அந்த பொண்ணுடைய அப்பாவால் கொடுக்க முடியல இவர் உடனே இவங்க அப்பா என்ன பண்ணிட்டார்னா கல்யாணத்தை நிறுத்திடுறேன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டார் நிச்சயம் பண்ணிட்டு கல்யாணம் நின்று போச்சுன்னா அந்த காலத்தில் எல்லாம் பெரிய பாவமாக நினைப்பாங்க ஸோ இவர் அந்த பொண்ணும் பொண்ணுடைய அப்பாவும் இவரை போய் மீட் பண்ணியிருக்கிறாங்க டிராஃபிக் ராமசாமி அங்கே அப்பா சொல்லியிருக்கார் இப்படி திடீர்னு உங்கள் அப்பா கேட்டார் என்னங்க என்னால் உடனே கொடுக்க முடியல ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் கொடுத்துறேன் தம்பி இந்த கல்யாணத்தை மட்டும் நீங்கள் அப்படின்னு ஒரு பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே சினிமா மாதிரி அந்த புக் புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ரொம்ப அழகான ஒரு வார்த்தை இவர் உங்கள் அப்பா பேசிகிட்டு இருக்காரு இவர் அந்த பொண்ணை பார்க்குறாராம் அந்த பொண்ணில் கண்ணீர் அந்த பொண்ணு கண்ணில் கண்ணீர் வருது இவர் சொன்னாராம் நான் கிடைக்கலேன்றதுக்காக ஒரு பொண்ணு என்னைக்கு கண்ணீர் விட்டார் விடுற அளவு அந்த நிமிஷமே அவ எனக்கு மனைவி ஆயிட்டா சார் நீங்கள் போங்க சார் அப்படின்ட்டு சொன்னது மாத்திரம் இல்லை அன்னைக்கு நைட்டு திருப்பதி கூட்டிகிட்டு போய் தாலியை கட்டி கூட்டிகிட்டு வந்துட்டார் என் வாழ்க்கையிலே நான் வந்து என் மனைவி எந்த ஜாதின்னு நான் கேட்கல லவ் பண்ணேன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் ஒரு பாத்திரம் கூட அவங்க வீட்டில் இருந்து நான் வாங்கலை நாங்கள் தனியாக போனோம் பாத்திரம் வாங்கணும் அரிசி வாங்கணும் என் வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தோம் இந்த ஒற்றுமை முதல்ல அடுத்தது பெரிய ஒற்றுமை கொஞ்சம் கல்லூரி நாட்களில் தவறு நடந்தால் அதை பார்த்துக்கு சும்மா இருக்கிறவன் மனுஷன் இல்லை தவறு தவறு நடந்தால் கோவப்படு தவறு நடக்கும்போது நீ கோபம் வரவில்லை என்றால் உன் உடலில் ரத்தம் ஓடவில்லை என்று அர்த்தம் அப்படின்றார் ரத்தம் ஓடலைன்னா என்ன மீனிங் ஜடம் நமக்கு உயிர் இல்லைன்னு அர்த்தம் நானும் அப்படிதான் எங்கேயாவது ரோட்டில் போனால் சும்மா போகணும்ல எதையாவது அங்கே தகராறு நடைஞ்சுன்னா மூக்க விடுறது மூக்க விட்டு ஒன்று ஏதாவது அவங்கள திருத்தருக்கு ட்ரை பண்ணுறது இல்லைன்னா அடி வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போகிறது ஏதாவது ஒன்று நடக்கும் இப்படி தவறு நடந்தால் கோவப்படுது இது என் வாழ்க்கையில் அவர் இன்றைக்கு வரைக்கும் கோவப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கார் நானும் இன்னைக்கு வரைக்கும் அதே கோவக்காரன் நடந்துகிட்டு இருக்கேன் தவறு நடந்தால் கோவப்படுகிறேன் இப்படி பல விதங்களா யாரா இருந்தாலும் சரி அவர் அதே மாதிரி சிஎம்ஆர் இருந்தாலும் சரி யாரா இருந்தாலும் சரி நான் அவங்ககிட்ட போய் எந்த ஹெல்ப்பும் கேட்கறது இல்லை அத்தனை சிஎம் எனக்கு பழக்கம் ஒரு சின்ன உதவி கூட நான் கேட்டது கிடையாது ஏன்னால் கேட்டா நாளைக்கு அவங்களுக்கு நம்ம அடிமையாயிடணும் இல்லையா அப்படி பல விஷயங்கள் எனக்கு அவருக்கும் ஒத்து போயிருந்துச்சு ஸோ அந்த புஸ்தகத்தை படித்து முடிக்கும்போது என் வாழ்க்கையை நான் திரும்பி பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அதில் நடிக்கிறது ஈஸி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த படத்தை ஆரம்பித்தோம் இதில் வந்து சில விஷயங்களில் அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த பெரிய பெரிய சம்பவங்களை நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டு அந்த தாக்கத்தில் ஒரு திரைப்படத்திற்காக ஒரு கதையை உருவாக்கணும் அப்படி உருவாக்கும் போது சில கற்பனைகள் அதில் சேர்க்க வேண்டிய சந்தர்ப்பம் வந்துச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஃபேமிலியில் இருந்துட்டு தனிமரமாக வீட்டை விட்டு வெறிய போ வெளியே போனார் இதில் நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம்னா ஒரு மனைவின்ற ஒரு கதாபாத்திரத்தை வைத்து அந்த மனைவி கடைசி வரை அந்த கணவனோடையே ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு கதாபாத்திரத்தை உருவாக்கணும் யாரை பண்ண வைக்கலாம் அதாவது வெறும் பணத்துக்காக இந்த கேரக்டர் பண்ணால் அதுக்கு ஜீவன் இருக்காது இது அப்படியே உள்வாங்கி இந்த கேரக்டர் உள்வாங்கி ஒரு சமூக உணர்வோட தன் கணவனுக்கு நம்ம அப்படி உண்மையாக கூட ஒரு துணையாக இருக்கணும் ஒரு தூணாக இருக்கணும் ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் 
அங்கே சுற்றி இங்கே சுற்றி நிறையா எல்லாம் பார்த்தார் இது பண்ணார் கடைசியில் ரோஹிணி மேடம் சொன்னாங்க சின்ன வயசில் என் படத்தில் என் டைரக்ஷனில் பண்ணியிருக்கேன் அவளே சொன்ன பிறகு தான் எனக்கு இங்கே ஆகும் வந்துச்சு வெற்றின்னு ஒரு படம் தமிழில் பண்ணேன் நான் விஜயகாந்தை வச்சு அதை வந்து சிரஞ்சியை வச்சு தெலுங்கில் பண்ணேன் அதில் சிரஞ்சீவிக்கு தங்க சிரஞ்சீவியுடைய ஃப்ரெண்டுக்கு தங்கச்சின்னு நினைக்கிறேன் சிரஞ்சீவி தங்கச்சி கரெக்ட் அந்த கேரக்டர் பண்ணாங்க அடுத்து ஒரு ஹோம்லியாக இருக்கணும் இப்போ பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி தெரியக்கூடாது அப்படிலாம் இது பண்ணும்போது எல்லோரும் சேர்ந்து அவங்கள செலக்ட் பண்ணோம் இதில் என்ன வேடிக்கைன்னா அவங்கள்ட்ட நெருங்கி பழகிற வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது அவங்களுக்குள்ளும் ஒரு ஒரு டைரக்டர் இருக்கிறார் அவங்களுக்குள்ளேயும் ஒரு ஒரு போராளி ஒரு சமூக உணர்வு இருக்கிறது அப்படி ஒரு சமூகத்தின் மேலே அக்கறை கொண்ட ஒரு பெண் ஒரு பெண் அந்த கேரக்டர் பண்ணும்போது அதுக்கு உயிர் இருந்துச்சு சில ரெண்டு மூணு சீன்கள் சொல்லலாம் அது வேண்டாம் அங்கே அந்த அந்த சீன்கள் நான் அந்த பண்ணும்போதெல்லாம் ஒரு யதார்த்தம் இருந்துச்சு அதே நேரத்தில் ஒரு லைஃப் இருந்துச்சு அதில் ஸோ இப்படி ஒவ்வொன்றா ஒரு ஒரு மக மாதிரி வரக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் படம் முழுக்க அது அது பேர் உபாசனா பண்ணாங்க இதெல்லாம் இதையெல்லாம் மீறி இந்த படத்தில் வந்து ஒரு ஹீரோ தேவைப்பட்டார் நான் வந்து அந்த மெயின் கேரக்டர் பண்ணுறேன் ஓகே படத்துக்கு ஒரு ஹீரோ என்ன ஹீரோ அப்படின்னு சொன்னால் அது எத்தனை சீன் வர்றாங்கன்றது அப்புறம் அந்த படத்தினுடைய ஹீரோ யார் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஆர் கே சுரேஷ் அதாவது ஒரு கல்லுக்குள் ஈரம் சொல்லுவாங்கல்ல கரடுமுரடான ஒரு காட்டு பய அவன் மனசுக்குள்ளே எப்படி ஒரு ஈரம் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு கதாபாத்திரத்தை ஒரு உருவ நாங்கள் பேசிட்டோம் அதுக்கு எப்படி இருக்கலாம் யாரை பிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது சுரேஷ் தம்பி சுரேஷ் என்ன கூப்பிட்டு தம்பி நீங்கள் நிறையா படம்லாம் ஹீரோவாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க பட் இதில் வந்து தான் கேரக்டர் சின்ன கேரக்டர் ஆனால் அழகாக இருக்கும் நீங்கள் பண்ணால் எனக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஒன்றுமே பேசலை அவர் பண்ணி கொடுத்தாரு ரொம்ப ரொம்ப அந்த அந்த கதாபாத்திரம் தனியாக நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு கதை சொல்லலாம் அப்படி இதெல்லாம் வந்து நிறையா இதில் ஒரு ஆச்சரியப்படும்படியான ஒரு இது என்னென்னா சின்ன சின்ன ஒரு 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 தெருவில் நடந்து போகிறேன் ஏதோ ஒன்று இது பண்ணுறாங்க நீ ஒருத்தர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் ஒரு சீன் தான் வரணும் வந்து அதை சண்டை கிண்டை போட்டு நீ காப்பாற்றணும்னு வச்சுக்கலேன் ஒரு சீன் தான் அது யாரையாவது போடலாம்ல இது ஆசைன்னா இப்போ சாதாரண ஆசை இல்லை சும்மா உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அவர் சார் இது பெசாம் விஜய் சாரை கேட்குறீங்களா சின்ன ஆர்டிஸ்ட் கூட இல்லை விஜய் சாரை கேட்குறீங்களா சும்மா கெஸ்ட்டாக வந்து நீங்கள் கேட்டால் பண்ணுவார்ல இல்லை நான் போய் கேட்கட்டுமா அண்ணன்ட்ட போய் ஏண்டா இப்படி தான் ஆசை சரிப்பா நான் விஜய் சாரை கேட்க கேட்க மாட்டேன் நான் அது வம்பில் போய் மாட்டிடும் விஜய் ஆண்டனியை கேட்பேன் அண்ணன் விஜய் ஆண்டனி போய் கேட்டா சரி சார் அதாவது இவர் நினைக்கிறதெல்லாம் நடக்குது அதுதான் ஒரு அத்தனைக்கும் ஆசைப்படும் சொல்லி ஆசைப்பட்டோம்னா நடந்துடும் போல இருக்கு நான் தான் நான் வந்து இது ஐயோ இதுக்கு போய் கேட்கறதா அப்படின்னு அவருக்காக இதெல்லாம் நடக்குது இப்போ இன்னொரு சீன் இந்த சீனில் வந்து யாராக சார் குஷ்பு மேடம் கரெக்டாக இருக்கும் சார் போய் கேளுங்க என்னடா உங்கள் பொண்ணுக்கு என்னை போய் இப்படி மாட்டி விடுற நீங்கள் கேளுங்க சார் அவங்க ஒத்துக்கிடுவாங்க ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணுறோம் அவங்ககிட்ட போய் கேட்டால் ஓகே ஏதோ அப்போ ஒவ்வொரு சீனும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீனில் யார் சீமானா சீமானை போய் கேளுங்க ஒரு ஒரு கட்சிக்கு தலைவர்றா அதரா இதரா அப்படின்னு நீங்கள் கேளுங்க அவர் அவர் பண்ணால் தான் சரியாக இருக்கும் அவர்கிட்ட கேட்டால் ஓகே 
இந்த கேரக்டருக்குல பிரகாஷ் ராஜ் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் நீ அது ஒரு நாலஞ்சு சீன் வருதுப்பா அப்படின்னு இங்கே கேளுங்க சார் ஏ பெரிய சம்பளம் கேட்பாருப்பா அப்படின்னு இல்லை சார் நீ வாங்க சார் அவர் இப்படி இதெல்லாம் போக இன்னொரு பெரிய நடிகர் நடிச்சிருக்கிறாரு அவர் யாருன்னு பேர் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் எங்கிட்ட வேண்டுதல் விட்டுருக்கிறாரு அதனால் அந்த அவர் யாருன்றது நீங்கள் நான் சொல்ல நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் அதாவது அது அதாவது ஒரு தேரை வந்து நிலையிலிருந்து இழுத்துட்டு போய் திருப்பி கொண்டாந்து அந்த நிலையில் நிறுத்தணும்ல பண்டிகை காலங்களில் அப்படி ஒரு கதாபாத்திரம் இந்த கதையை இழுத்துட்டு போய் கொண்டாந்து நிறுத்தக்கூடிய ஒரு கதாபாத்திரம் அதை வந்து அவர்கிட்ட போய் நான் அவர்கிட்ட தான் நான் சொன்னேன் ஏ இது முடியாது பாது அப்படின்னு நீங்கள் கேளுங்க சார் அவர் ஒத்துக்கிடுவார் சார் அப்படின்னு சொல்லி கே அது என்ன போய் கேட்ட உடனே சரி சார் நான் அடுத்த மாதம் எட்டாம் தேதி நீங்கள் வச்சுங்க சார் இப்படி ஒவ்வொன்றும் நடக்குது ஒவ்வொரு காட்சியிலும் அதாவது நம்ம ஒரு கல்யாண பத்திரிகை கொடுக்க போகிறோன்னு வச்சுங்க அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பழம் பா பழங்கள்லாம் வச்சு வெத்தலை பாக்கெல்லாம் வச்சு மேலே பத்திரிகை வச்சு கொடுப்பாங்க ஏன்னா வெறும் பத்திரிகை கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு இந்த படம் எப்படி ஆகிப்போச்சுன்னா நாங்கள் அந்த பழங்களை எல்லாம் வந்து ஒரு தங்க தட்டில் வச்சு இந்த படத்தையே தங்க தட்டில் வச்சு கொடுக்குற மாதிரி இத்தனை பேரும் எனக்கு தங்கத்தட்டு மாதிரி அந்த தங்கத்தட்டில் அந்த படம் நம்ம கண்ணுக்கு என்ன தெரியும் அந்த தங்கத்தட்டு தெரியும் அங்கே த தங்கத்தட்டுக்காக படம் பார்க்க வருவீங்க ஒரு நல்ல விஷயம் போய் ரீச் ஆகிடும் அவ்வளோதான் ஒரு நல்ல விஷயத்தை ஒரு அழகாக கொடுக்கணும் எல்லாரும் ஏ ஏற்றுக்கிற மாதிரி கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவர் நினச்சார் அவர் நினச்ச மாதிரி நடந்துச்சு முதல் முறையாக இந்த படத்தின் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு இது உங்கள் சார்பாக எங்களுக்கு அப்படி கெஸ்ட்ரோல் பண்ணி கொடுத்த அத்தனை பேருக்கும் இந்த மீடியா சார்பாக இந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கெல்லாம் எங்கள் நமது படக்குழுவின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றியை சொல்லுங்க ஏன்னா நல்ல மனசு படைத்தவங்களுக்கு நம்ம திருப்பி கொடுக்கறது காசு போனம் இல்லை அந்த நன்றி அந்த நன்றி தான் அந்த நன்றி உங்கள் மூலமாக நான் சொல்லிக் கொள்கிறேன் இது நான் பணத்துக்காக எடுத்த படம் அல்ல ஆனால் பணம் கொட்டக்கூடிய படம் அது மாத்திரம் நான் தைரியமாக சொல்கிறேன் நான் ஆனால் அதை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது உங்கள் கையில் இருக்குது ஒரு நல்ல எண்ணத்துக்காக எடுத்துருக்கிறோம் ஒரு நல்ல மனசு அவனுக்கு நினைச்சதெல்லாம் அவருக்கு நினைச்சதெல்லாம் நடந்திருக்குது ஆகவே இந்த ஒரு நல்ல படத்தை எல்லா சேர்ந்தது சார் மூணாவது படம் எங்களுக்கு ஒளிப்பதிவு பண்ணி கொடுத்துருக்கிறாரு அவரும் வந்து பணத்துக்காக பண்ணலை எல்லாமே அதுக்குள்ளே இன்வால்வ் ஆகி எல்லாரும் பண்ணாங்க எங்களுடைய வேகத்துக்கு ஓடியாந்தார் அவர் அவருக்கு புதுசாக இருந்திருக்கும் முதல் ரெண்டு மூணு நாள் வந்து ஓடி இல்லாமல் நினச்சிருப்பார் கேமராமேன் ஆனால் அவரை போக உள்ள ஓட விடல நாங்கள் பிடிச்சி கட்டி போட்டு வேறு வழி இல்லை எங்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டியா கடைசி வரைக்கும் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் ஓட்டத்துக்கு அவர் ஈடு கொடுத்து ஓடியாந்தார் அப்படி எல்லாருமே எடிட்டர் பிரபாகர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இளைஞர்கள் இளைஞர் கை கையில் வந்து என்னை ஒப்படைச்சேன் நான் அவங்க ஒழுங்காக என்னை கொண்டு போய் சேர்த்துருப்பாங்கன்னு நீங்கள்லாம் படம் பார்க்கும்போது ஃபீல் பண்ணுவீங்க என் முதல் படம் என்னான்னு உங்களுக்கு தெரியும் என்னான்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க நியாயம் இல்லை உங்கள் வயசில் ச சட்டம் ஒரு இருட்டறை அப்போவே மரட்டெல்லாம் வந்துருச்சு ரிவைசிங் போய் அது போய் இது போய் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆச்சு போராட்டங்களை முதல் படத்திலேயே பார்த்து விட்டேன் மிரட்டல்களையும் முதல் படத்திலேயே பார்த்தாச்சு நீதிக்கு தண்டனை அப்படின்னு ஒரு படம் எடுத்தேன் அப்போ என்னை மறைந்த முதல்வர் கூப்பிட்டு தோட்டத்துக்கு போயிருக்கிறேன் 
என்ன நடந்திருக்குன்னு உங்களுக்கு இமேஜின் பண்ணி பாருங்க இல்லை நடந்த உண்மைகள் சில பத்திரிகாரங்களுக்கு தெரியாது உங்கள் ஏஜுக்கு தெரியாமல் தெரியலையேன்னு தெரியல அதனால் மிரட்டல்கள் அதுக்கு பயந்துருந்தால் இந்த இந்த சப்ஜெக்டே தொட்டிருக்க மாட்டேன் நான் போராட்டம் தானே வாழ்க்கை நான் வந்து அவர் உண்மையான போராளி நான் இப்போ சினிமாவில் போராடுறேன் நல்ல விஷயங்களை கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு போராடுறேன் அதுக்கு மிரட்டெல்லாம் வந்து அங்கே ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருந்தாலே படத்தை டச் பண்ணியிருக்கிறோம் அரசியல்வாதிகள்ரசியல்ல <laughs> 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 அதெல்லாம் நீங்கள் சொல்ல மாட்டேன்றீங்க நாங்கள் சினிமாவில் சொல்கிறோம் அதனால் ஆளுவோர்கள் மட்டும் தப்பு பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லாதீங்க அரசியல்வாதிகள்லேயும் முக்கால்வாசி பேர் அப்படி தான் இருக்கிறாங்க எல்லாம் எல்லாம் பாருங்கள் இப்போ அந்த பேங்கில் கொள்ளையடிச்சுட்டு ஃபாரின் போயிட்டானுங்க அவன் ஃபாரின் போவான்னு போவான்னு உங்களுக்கு தெரியாதா ஃப்ளைட்டில் ஏறுற வரைக்கும் விட்டுறாங்க அங்கே போய் லேண்ட் ஆகிற வரைக்கும் விட்டுறாங்க லேண்ட் ஆகி ஏர்போர்ட்லேருந்து வெளியே போனவொன்னே இங்கே பாஸ்போர்ட்டை முடக்குன்றாங்க கரெக்டாக அப்போ இவனுக்கு அவனுக்கு தொடர்பு இருக்குன்னு தானே அர்த்தம் உண்மையில் ஒருத்த மேலே தப்பு அப்படின்னு சொன்னவொன்னே முதல்ல பாஸ்போர்ட்டு முடக்கணும்ல அதையே ஃப்ளைட்டு ஏறி இறங்கினவொன்னே மு முடக்குறாங்க ஸோ எல்லாருக்கும் இன்வால்மெண்ட் இருக்குன்ற தான் நான் நினைக்கிறேன் ஜனங்களும் அதான் நினைப்பாங்க எல்லாருக்கும் இப்போ வந்து முன்ன மாதிரி இல்லை ஜனங்கள் இப்போ வந்து ரொம்ப இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தப்பு நடந்தால் அந்த ஊரில் உட்காந்துடுறாங்க கதையை முடிவு பண்ணி டிராஃபிக் ராமசாமிட்ட சொல்லிட்டீங்களா சார் டிராஃபிக் ராமசாமின்னு டைட்டில் வச்சுருக்கோம் சார் அந்த டைட்டில் அவர்கிட்ட கேட்காம வைக்க முடியுமா இல்லை கதை கதையை அவர்கிட்ட பேசிட்டீங்களா ஆ அவர்கிட்ட பேசி முதல்ல டைட்டில் அவர்கிட்ட வந்து வாங்கணும் அடுத்தது அவர் லைஃப்பை நாங்கள் டச் பண்ணி எடுக்க போகிறோன்றதும் அவர்கிட்ட சொல்லி அவருடைய ஒப்புதல் பேரில் தான் நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டு வாழ்க்கையில் நடந்த நிஜமாக நடந்த பல காட்சிகள் இந்த படத்தில் அப்படியே பதிவு செய்திருக்கும் டேரக்டர் சார் எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்குது வழக்கமாக டிராஃபிக் ராமசாமி மாதிரியான ஒரு சமூக போராளியோட கதை எடுத்து பண்ணும்போது ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கும் படம் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குமே இதில் அனைத்து தரப்பினரும் உட்கார வச்சு பார்க்குற அளவுக்கு ஜனரஞ்சகமான விஷயங்கள்லாம் இந்த படத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கல்ல ஆமாம்மா இப்போ நார்மலாக ஒரு இருபத்தஞ்சி வயசு ஹீரோ வச்சு பண்ணும்போதே என்னென்னமோ பண்ண வேண்டியது நம்ம எழுபத்தஞ்சி வயசு ஹீரோ பண்ணும்போது என்னென்னலாம் பண்ணோம் அப்படி ஒன்று அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் சார் நீங்கள் கேள்வி கேட்டிங்களா அரசுக்கு எதிர்ப்பா ஆக்சுவலாக இப்போ அரசுங்கிறதே வந்து நாட்டுக்காக தானே மக்களுக்காக தானே ஆனால் அரசுக்கு எதிர்ப்பு எதிராக அப்படிங்கிறதோட மக்களுக்கு ஆதரவாக அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் மக்களுக்கு ஆதரவாக எடுத்துருக்காங்களா சார் சொல்லணே ஆ சொல்லணும் அது முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஒர்க்கோட்டாக இருக்கா நீங்கள் தான் பார்த்து சொல்லணும் அதுதான் சொல்றேன் அதாவது இந்த காலத்து பசங்க ஒரு விஷயத்தை டீல் பண்ணும் போது அது எவ்வளவு அவர் எப்படி பேசினார் பார்த்தீங்களா நான் எவ்வளவு சீரியஸா பேசினேன் அவர் பேசும்போது எவ்வளவு ஹியூமரா பேசினார் படமும் அப்படித்தான் இருக்கும் நீங்க இன்னும் சொல்ல போனா சீரியஸான சீன்கள் எல்லாமே வந்து நகைச்சுவையா இருக்கும் படத்தில் இல்லை அதான் இன்னொரு விஷயம் இதை நான் சொல்லணும்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த விஷயம் படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் பண்ணலாங்கும் போது சார் ஒரு பெரிய டவுட்டு இப்போ நீ வாழ்க்கையில் சீரியஸாக நான் ஒரு நாள் கூட பார்த்ததே கிடையாது நீ எப்படி இதை பண்ணுவியா அப்படின்னு நான் அவர்கிட்ட போய் கேட்குறது முன்னாடி நான் ஏற்கனவே மோ ஜெயகாந்தனை வந்து ஒரு இருபது இருபத்தி ரெண்டு வயசுலேயே அவர் எண்பது வயசு கதையை எழுதிட்டார் சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கலைஞர்னு கூட ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் கூட பராசக்தி கதை வசனம் எழுதும் போது இருபத்தெட்டு வயசு தான் சார் அப்புறம் நீயும் கலைஞர் ஒன்றாப்பா அப்படின்னாரு சார் நானும் கலைஞர் ஒன்றும் இல்லை 
அதே தான் நானும் சொல்கிறேன் ஆனால் எப்படி நான் வந்து கலைஞர் ஆக முடியாதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ கலைஞரை என்ன நினச்சாலும் என்ன மாதிரி ஆக முடியாதுல்ல சார் அப்படின்னு சார்ப்பா நீ பண்ணியிருப்பா எதுவும் கேட்கல நான் அப்படின்ட்டாரு பார்ப்போம் வாழ்க்கை எப்படி கூட்டு போகுதுன்னு இல்லை பய பயோகிராஃபி இல்லை பிரதர் பயோபிக் சார்ந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பயோகிராஃபி அப்படிங்கிறது ட்ராமாவுக்காக என்ன விஷயங்கள பண்ண முடியும் ட்ராமடைஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுமோ பண்ணியிருக்கோம் ஆமாம் 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 இல்லை இருக்க ஓ உள்ளார சார் போட்டுருக்கோம் அதாவது டிராபிக் ராம்சாமின்னு டைட்டில் எடுத்திருக்கோம் அவருடைய கதாபாத்திரத்தை மைண்டில் வச்சுருக்கிறோம் இட் இஸ் நாட் இஸ் லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஏ இட்ஸ் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃப்ரம் தட் கேரக்டர் நல்லா புரிஞ்சுக்க இது இது அவர் வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்களின் பாதிப்பால் உருவான கதை ஒரு கதை இல்ல இப்ப சொல்ற பண்ணிதானே ஆகணும் நடிக்க வந்துடா இப்ப ஆக்சுவலா இப்ப அதான் நம்ம அஸ்டண்டா இருக்கும் போது டேரக்டர் எல்லாம் போட்டு டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க சரி யாருக்கும் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்காது திரும்பி அவங்க டேரக்டர் டார்ச்சர் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சேன்னு சந்தோஷப்படுத்த வேண்டியதான் ஒத்துக்கமாட்டான் <laughs> 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 இல்லை அதான் முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணுங்க இன்னொரு விஷயம் சாரை பத்தி சொல்லணும்னு நினைச்சேன் இப்போ வேற எழுபத்தஞ்சு வயசுல யார வேணாலும் போட்டுக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ டிராபிக் ராம்சாமி சார் கேரக்டர் பண்றோம் ஒரு படம் பண்றோம் அப்படின்னா யார வேணாலும் போட்டுருக்கலாம் ஆனால் எந்த அளவுக்கு டெடிக்கேஷன் இருக்குல்ல இப்போ சார் இருக்காரு இப்போ இந்த படத்துக்காக வந்து இப்போ ஏதோ ஜாக்கி ஜான் படம் பண்ண மாதிரி உடம்பு ஃபுல்லா அடி காயம் ரத்த காயம் தான் தலையில அடிபட்டிருக்கு முட்டி கால் கையின்னு ஏதோ ஜாக்கி ஜான் பண்ண மாதிரி ஏன்னா அவ்வளோ அடிச்சு அவரை ரியலாக அடிச்சதுனால இவரையும் அடிக்க வேண்டியதாகி போச்சு இருந்தாலும் தலைகளாக தொங்குறதுனாலும் தலைகளாக தொங்குறாரு தயவு அடிக்கிறாரு சேத்தில் உழுவுனா உழுவுறாரு அது அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு படத்துக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் சார் எனக்கு இது இது ஒரு லேண்ட்மார்க் மாதிரி இதை பண்ணுறேன் நான் இதோட வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு திருப்தி வேணும் இல்லை அந்த அது அந்த வயசு இல்லை எனக்கு இன்னும் ஆசைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு எனக்கு கடவுள் நான் உழைச்சேன் கஷ்டப்பட்டேன் இங்கே ஓடியாந்தேன் மே சென்னைக்கு ஓடியாந்தேன் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் ஒரு 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 கடவுள் வந்து என்னுடைய உழைப்புக்கு ஒரு குழி கொடுத்தாரு ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில் வந்து நமக்கு நமக்கு நாமே வந்து தொழிலில் புதுசாக போச்சுக்கிறோம் லைஃப் வேறு லைஃப் இன்னும் எத்தனை வருஷம் நாளைக்கு இருக்குன்னா அடுத்த வருஷம் இருக்குன்னா இன்னும் பத்து வருஷம் இருக்குன்னா அது வேறு விஷயம் தொழிலில் போகுது அது தொழிலில் அதனால தான் நான் கடைசியாக சொன்னேன் எனக்காக ஒரு அடையாளத்தை விட்டு விட்டு செல்ல செல்வதற்காக இந்த கேரக்டர் பண்ணுறேன் அதனால் ஃபர்தராக வந்து நான் வந்து நடிப்பேனான்னு தெரியல சார் எனக்கு அவர் பண்ணணுன்றது என்னோடய ஆசை அவர் ஆசை மற்றவங்க எல்லாரும் ஆசை பட் எனக்கு என் மனசுக்குள்ள இது 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 போதும் இந்த கேரக்டர் வந்து நிச்சயமாக உங்கள் மனசுலையெல்லாம் இருக்கும் அந்த கடைசியாக சந்திரசேகர் என்னத்தான் பார்ப்பேன் என்னத்தப்பா பண்ணிட்டு போனார் அப்படின்னா டிராஃபிக் ராம்சாமின்னு ஒரு படம் பண்ணிட்டு போனார்ப்பா அப்படின்னு ஒரு மைண்டில் நான் விட்டுட்டு போவேன் பேரன் டைரக்ஷனுக்கு வரும்போது நான் இருப்பேனான்னு பார்ப்பேன் நீ இருந்தேன்னா யோசனை பண்ணுவோம் இருக்கு சார் அவரோட ஒரு ஒரு ப்ரெஸ் மீட் இருக்குது அதுக்கு தனியாக அது இது ஃபஸ்ட்டு படத்தை பற்றி இது வரைக்கும் நாங்கள் வாயே திறக்கல படம் முடிஞ்ச பிறகு த நம்ம அதை பற்றி பேசுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே தள்ளிக்கிட்டே போச்சு ஒரு படத்தை பற்றியான ஒரு ஒரு அறிமுக ஒரு ஒரு சந்திப்பு மாதிரி தான் இதை வச்சுக்கிட்டோம் நாங்கள் ஏன்னா ஆல்ரெடி வாழ் அதில் இதில் என்னது வலைதளங்கள்லாம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு படத்தை பற்றி இருந்தாலும் முறையான ஒரு அறிவிப்பு நாங்கள் ஆத்தன்டிக்காக நாங்கள் வந்து ப்ரெஸ்ஸை மீட் பண்ணல 
இதுதான் ஃபஸ்ட் மீட்டிங் இனிமே வந்து அப்படியே தொடரும் அதில் ஒரு ச ஒரு சந்திப்பில் நிச்சயமாக அவர் இங்கே மேடையில் இருப்பார் தெரியல சார் இப்போலாம் வந்து இந்த கவுன்சிலில் வந்து ரெகுலேஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க இந்த ஐம்பது நாள் வந்து ஸ்ட்ரைக் இருந்ததுனால நிறையா படங்கள் தேங்கி போச்சு அதனால் அவங்க ஒரு ரெகுலேஷன் வச்சுருக்கிறாங்க அதை இது பண்ணி நாங்களும் ரிக்வஸ்ட் பண்ணி இதை பண்ணுவோம் எங்கள் வேலை முடிஞ்சது என் வேலை முடிய எப்போ முடிஞ்சு போச்சு சென்சார் இந்த இன்னும் இந்த வாரத்தில் சென்சார் முடிச்சிடும் வாழ்க்கை <laughs> <laughs> என்ன புதுசாக ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையை நம்ம டச் பண்ணி எடுக்கிறோம் அவர் அவரும் ஒத்துக்கிட்டு நாங்கள் எடுக்கிறோம் அதனால் வந்து க்ளீன் சர்டிஃபிகேட் வருமா அந்த சர்டிஃபிகேட் வருமான்லாம் இப்போல்லாம் நம்ம பதில் சொல்ல முடியாது சார் அது அதுவும் சென்சாருக்கு போகிற நேரத்தில் அந்த கேள்வி தேவை பண்ணி கேட்காதீங்க நான் எங்கள் பதில் சொன்னதாகவும் மறந்துடுங்க ரெண்டு அந்த கேள்வியும் மறந்துருங்க பதிலையும் மறந்துருங்க தயவு பண்ணி எதுங்க ஜெயலலிதா பீரியட்ல இருக்கும்போது என்னென்ன படம் எடுத்திருக்கேன்னு ஒத்த தம்பி உன் வயசு என்னம்மா வயசு என்னம்மா அதான் சொன்னேம்மா இப்போ எம்ஜிஆர் இருக்கும் போதே நான் நீதிக்கு தண்டனை படம் எடுத்தேன்ப்பா தெரியுமா உனக்கு நீதிக்கு தண்டனைன்னு ஒரு படம் வந்தது தெரியுமா தெரியாதுல்ல கலைஞர அரெஸ்ட் பண்ண அடுத்த நாள் நீதிக்கு தண்டனைன்னு நான் படம் எடுக்க ஆரம்பிக்கிறேன் எம்ஜிஆர் உயிரோட இருக்கும்போது அதுதான் இப்போ சொன்னே கூப்பிட்டு விட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன நடந்திருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியாது எம்ஜிஆரை பற்றி சும்மா